Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. Сегодня у меня Илона. Я буду ей делать массаж головы расслабляющий. Очень многие любят массаж головы, и я его включаю во все свои массажи. Массаж лица, массаж шейно воротниковой зоны, массаж спины, общий массаж. Массаж горячими камнями и массаж горячими мешочками. Это очень приятный массаж, расслабляет нервную систему. Вы можете перейти на мой сайт курс массажа Ольги Бугановой и приобрести онлайн обучение. Я очень доступно все объясняю. И онлайн обучение более продуктивнее, на мой взгляд, чем очное. Потому что вы его можете повторять много-много-много раз. И в тот момент, когда вы настроены, когда вы готовы, на обучение, на восприятие информации обучающей. Поэтому все-таки, наверное, это более продуктивно. Но если говорить уже о полном цикле обучения, конечно, я рекомендую пройти онлайн обучение, потом прийти к мастеру на массаж, который это делает, и самой ходить на массажи, на разные процедуры, к разным мастерам, чтобы почувствовать то есть весь смысл, почувствовать, как вам нравится, как вы бы хотели, чтобы вам делали массаж, и перенести это в свой индивидуальный авторский массаж. Чуть-чуть на бочок. Задача очень простая. Я просто буду находить напряженные мышцы и смещать их в сторону. Ничего сложного нет. Важность заключается лишь в том, чтобы правильно распределить силу, чтобы дать пальцам мягкость, чтобы мои пальцы не были жесткими. И силу применять только в определенной точке. Никаких круговых движений приложений силы нету их можно видеть как круговые но на самом деле они векторные идут по линии и так смысл в том что находить напряженную мышцу вот я нашла чувствуешь его mm -hmm. вот она она перекатывается и я ее смещаю в сторону то одним пальчиком то другим Могу уходить вверх. Здесь тоже может быть чувствительно. Да? Mm Можно чередовать медленные движения с быстрыми. Голову ровно. Не больно тебе, нет? Нет, не больно. Хорошо. Вот резкие движения неприятно на голове, если делать резко, быстро. Кто-то делает для того, чтобы, объясняя это, для того, чтобы усилить кровообращение, но кровообращение от медленных глубоких движений тоже усилится достаточно хорошо. Просто не будет такого раздражения нервной системы, она не будет стимулироваться. Но кровообращение также будет усиливаться, если делать движение глубоко и медленно. Кто был уже на обучении, знает то, что я делаю сильно массаж. И достаточно глубоко, сильно и медленно. Хотя я и не потею на видео, и у меня нет одышки, но массаж достаточно сильный. Мне кажется, что это релакс. 
Но я не думаю, что даже бывает так, что остаются на теле небольшие синячки. Это тоже эргономика массажа, умение работать собственным телом, включать те или иные мышцы во время разных движений, что очень важно, что влияет на здоровье мастера. бачок голову. Илона мне рассказывала, что любит заниматься составлением букетов. Ты флорист, да? Фуд флористикой. Флористикой. Как называется еще? Фуд флористикой. А почему же такое фуд? Фуд это вкусные букеты. Mm -hmm. То есть изготовление букетов из сухофруктов, из эфиров. А, -а, -а то есть они эфир. долго стоят, да? Да, Это могут быть... Все что угодно, это могут быть деликатесы разные. Mm -hmm. Из мяса, например, букет. Могут быть из мясных деликатесов. Такое я бывает, делала, да? Да, я делала букет, там и мясные колбаски, и плавленый сыр, и копченый сыр. Ничего себе, здорово. Но этот букет, он хранится не так долго. Ну, понятно. Ну, здорово. На любой вкус и цвет можно сделать... Я бы себе заказала букет из шоколада. Делают из разных, да. причем очень много. Это, мне кажется, самый такой популярный. Их делают. Из и... ягод бы тоже, но ягоды долго не ягоды стоят. Ягоды не стоят, их надо день в день или на следующий uh -huh. день уже, потому что они, да, быстро портятся. Также не только из ягод, из э, фруктов просто. Это яблоки, груши, апельсины. Можно сделать, можно корзины сделать, композиции разные можно. Также я делаю из орехов. Чуть-чуть так на бачок, ага. На самом деле такая работа успокаивает, я просто сейчас вспоминаю, когда хочется какой-то медитации, сосредоточиться только на том деле, которое ты делаешь, любое, ну, выбираешь какое-нибудь более приятное для тебя дело, все погружаешься в него и очень расслабляешься. Ты расслабляешься, когда ты делаешь букеты? Да, я когда делаю букеты, да, я как-то отдыхаю. На самом деле отдыхаю от всех дел, от всех проблем. То есть я именно погружена вот в эту работу, и мне прям Начинаются бурные фантазии, что можно сделать, что можно еще лучше сделать, как можно добавить, что можно добавить, что нельзя. То есть у меня начинается такой творческий процесс, который мне приносит удовольствие. Самое главное, чтобы потом это удовольствие передалось тому, кто это заказывал. Вот тоже такой момент, друзья. Мы сейчас, я сейчас делаю массаж, но мы вместе в этом процессе с Илоной. И вот мы разговариваем. На процедуре такого делать нельзя. То есть клиент и мастер как можно дольше должен находиться именно в состоянии молчания. Клиент должен сосредотачиваться на собственном дыхании, стараться отбросить все мысли и сосредотачиваться на движениях мастера. А мастер тоже должен сосредотачиваться на своем дыхании, быть внутренне спокойным, гармоничным сосредотачиваться на собственном теле, как он делает движение, и сосредотачиваться на мышцах клиента. И понятно, что сейчас видео, съемки, мы разговариваем, но этот момент разговора, он всегда отвлекает от процесса массажа. И я стараюсь во время массажа не разговаривать с клиентами. Но тоже такой момент я замечаю. 
Ну, очень хочется иногда поговорить, поспрашивать, особенно когда кто-то новый. Вот, поэтому я тебя мучаю вопросами. Ну, а я с вами прощаюсь. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Приобретайте онлайн обучение. И сейчас у меня новый формат обучения очного. Смотрите на сайте, может быть вам понравится. И мы с вами встретимся для очного обучения. Пока!